der Knick in der Optik. Ihr braucht ein Glas, einen Stab, Wasser und Speiseöl. Legt den Stab quer in das Glas und versucht immer von der Seite aufs Glas zu schauen. Dann füllt ihr das Glas zu einem Drittel mit Wasser und dann werdet ihr, wenn ihr von der Seite drauf schaut, schon sehen können, dass da wo das Wasser beginnt, es so aussieht, als würde der Stab einen Knick haben. Ist natürlich in echt nicht so. Dann könnt ihr noch Wasser, äh, Öl drauf leeren. Auch wieder zu einem Drittel mit Öl füllen. Und wenn ihr jetzt von der Seite drauf schaut, dann sieht es so aus, als hätte der Stab nicht mehr nur einen Knick, sondern gleich zwei. Einmal knickt er da ab, wo das Öl beginnt, und ein zweites Mal knickt er dort ab, wo das Wasser beginnt. Sieht natürlich nur so aus, weil, wie schon vorher einmal kurz erklärt, das Licht hat, je nachdem wie dicht das Medium ist, verschiedene Geschwindigkeiten. Wenn das Licht jetzt hier vom Glas auf Luft trifft, dann macht das Licht einen ganz bestimmten Knick. Wenn es vom Glas auf Öl trifft, dann macht es wiederum einen anderen Knick. Und wenn es von Glas auf Wasser trifft, auch da macht es wiederum einen anderen Knick. Das heißt, das Licht vom Stab zu euren Augen nimmt je nachdem, womit das Glas gefüllt ist, also Luft, Öl oder Wasser, nimmt es einen ganz kleinen anderen Weg und dadurch sieht es so aus, als wäre dieser Stab geknickt.